আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल আফসানা লাইফস্টাইল ব্লগ আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ব্লগটি আমি শুরু করছি আশা করি ভালো লাগবে ভালো লাগলে পাশে থেকে আমাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য হেল্প করবেন তো এর জন্য আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিতে হবে এতে করে নতুন কোনো ভিডিও যখনই আমি আপলোড করব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন আকারে চলে যাবে আর এটা হচ্ছে শুক্রবারের কিছু ভিডিও মানে পরশু গতকালকের কিছু ভিডিও তো আমরা যে বাইরে কাজ করেছি বারান্দায় গাছের একটু পরিচর্যা করেছি বারান্দার কাজগুলো করেছিলাম তো সেটার একটু কিছু দৃশ্য শুট করে নিচ্ছি এটা এখানে জালি কুমড়া গাছ এটা তো এই গাছটা অনেক বড় হয়েছে এখান থেকে পাতা নিয়ে কিন্তু আমরা ভর্তাও খেয়েছি তো এই জন্য এটাতে একটা মাছার মতো তৈরি করে দিচ্ছিলাম শুক্রবার দিন সেটা আমি একা পারতাম না ইশপির বাবাকে এই জন্য শুক্রবার দিনের জন্য ওয়েট করেছিলাম তো ও শুক্রবার দিন আমরা দুজন মিলেই এই কাজটা করেছি আপনাদের তো বললামই যেহেতু রান্নাবান্না ছিল না এই ধরনের এই টুকিটাকি কাজগুলো আমরা করে নিয়েছিলাম তো যে এই গাছটা কিন্তু এই জালি গাছটা একদম মানে আট সাট করে ধরেছিল এখন এটা থেকে ছুটিয়ে দিয়েছি দিয়ে মাথায় উঠিয়ে দিয়েছে এখন এটা হচ্ছে ড্রাগন ফ্রুটস আমি একটা ডাল লাগিয়েছিলাম এটাতে দুইটা ডাল অলরেডি বের হয়ে গেছে তো এটা হতে অনেক সময় লাগবে বড় হয়ে আর এখানে আমরা শুধু একাও কর একা করছি না কাজ আমাদের দুইজন বাবাও বসে বসে কাজ করছে যেহেতু বারান্দাটা ওপেন অর্ধেক গ্রিল দেওয়া তো এই জন্য আমি ওদেরকে নিয়ে আর আমি নয়তলায় থাকি তো ওদেরকে নিয়ে বারান্দা একা আসতে একটু ভয়ই লাগে তো ওর বাবা কাজ করে আমি হয়তো ওদেরকে খেয়াল রাখি আর যখনই আমরা এই বারান্দায় আসি ওদের খুব আগ্রহ থাকে যেহেতু ওই জায়গাটা সবসময় বন্ধ থাকে লক করা থাকে তাই একটু মানে খুব আগ্রহ নিয়ে আসে আমার দেখেন আমার মরিচ গাছে মরিচ হয়েছে এর আগেও পাঁচ ছটা হয়েছিল আমি উঠিয়ে নিয়েছি এখন আবার হয়েছে তো পাতাগুলো কেমন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে তো এই যে এটা হচ্ছে ঢেঁড়স ঢেঁড়সেরও ফুল ধরেছে সামনে হয়তো ঢেঁড়স হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চায় তো এটা তো আসলে কিছুই না এখান থেকে দুই চারটা উঠিয়ে নিয়ে হয়তো আমাদের একবেলা রান্নাও হবে না কিন্তু এটা খুব শখের একটা জিনিস আমার গাছের ভেন্ডি হলে সেটা আমি দুই চারটা দিয়ে রান্না করব সেটা একটা শখের বিষয় আসলে এই গাছ লাগানোর শখটা আমার তারপর ইস্পির বাবার দুজনেরই মোটামুটি আছে আমরা গাছ লাগাতে পছন্দ করি যাই হোক গাছের পরিচর্যা শেষ এটা হচ্ছে শনিবার দিন সকালে তো সকালের ব্লগ আপনাদের সাথে কখনও আমার ওইভাবে শেয়ার করা হয় না তো আজকে ভাবলাম যে সকালের ব্লগটা আমি শেয়ার করি তো সকালবেলা ইস্পির বাবা অফিস যাবে আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠেছি তো ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে কিচেনে চলে এসেছি আটা রুটির জন্য আটা করে নিচ্ছি তো এর মধ্যে আমরা কিন্তু আমি ইস্পি বাবা দুজনে নামাজ পড়ে আবার একটু ঘুম দেই যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল নাই তাই একটু বেলা করে উঠলেও হয় আটটার দিকে উঠে যাই নয়টা সাড়ে নটার দিকে ইস্পি বাবা বের হয়ে যায় তো রুটির আটা করে আমি একটা ভাজি করে নিচ্ছি তো ইস্পি বাবাকে প্রতিদিনই আমি এখন রুটি দিচ্ছি রুটির সাথে যে কোনো একটা ভাজি পাশাপাশি ডিম ভাজি তো এখন কাঁকরোল আর আলু দিয়ে একটা ভাজি করে নিচ্ছি আর কাঁকরোল আলু কুচি কুচি করে আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি এখন ক এই কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজটা বাদামি কালার করে ভেজে সাদা ভাজি করব ওরকম মশলা টশলা কিছু না হালকা রুটির সাথে যেরকম খাই আর কি তো এই তো দিয়ে দিলাম আমি এখন কাঁকরোলটা এটা ভেজে নেব তো আমাদের সকালবেলা দেখা যায় নামাজ পড়ে আমরা আবার একটু ঘুম দিই ঘন্টা দু একের জন্য তারপর উঠে যাই তো তখন কিন্তু অনেক ব্যস্ত থাকি দেখা যায় রুটি বানানো ভাজি করা গ্লাস মানে সব কিছু রেডি করে স্পিড বাবার সামনে খাবার দিতে দিতে আমার কিন্তু মানে একদম নাকে মুখে উঠে যায় তা আজকে একটু আগে থেকেই শুরু করেছি এই জন্য যে যেহেতু আপনাদের সাথে ব্লগটা শেয়ার করব তো এই তো ভাজিটা একটু হয়ে গে মানে একটু নেড়ে এখন কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ ফালি করে দিচ্ছি সরি কাঁচামরিচটা ফালি করে দিচ্ছি তা এইটা ভাজিটার ঝাল কিন্তু পুরোটাই কাঁচামরিচ ফালে দিয়েই হবে কারণ আমি অল্প একটু শুধু হলুদ গুঁড়া দিয়েছি শুধু কালারটার জন্য 
ইশপির বাবা কিন্তু ওই যে ফ্যাকাশে কালার থাকে ভাজি করলে হলুদ না দিলে একটা ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে কালার হয় সেটা একদমই পছন্দ করে না ও বলে এটা নাকি রুগীদের খাবার এরকম বলে যাই হোক আমি এখন ভাজিটা বসিয়ে দিয়ে এখন আমি আটা করে নিচ্ছি আটাটা ময়ন করে নিচ্ছি তো এখনও বেশ গরম আছে আমি কিন্তু ঢেকে রেখেছিলাম কিছুক্ষণ ঢেকে রাখলে সুন্দরভাবে সেট হয়ে যায় তো গরম গরম থাকতে থাকতে আমি আটাটা ময় একদম ঠান্ডা হলে কিন্তু আটা আটাটা সফট থাকে না তাই ময়ন করতে কষ্ট হয় তো একটু গরম গরম থাকতেই আটাটা মানে হাত শয় এরকম গরম থাকতেই আমি কিন্তু আটাটা করে যেরকম করে নেই যেন লেচি কেটে নেই তো লেচি কেটে নিলে সবগুলো রুটি সমান হয় এমনিতে রুটি বানানো অত পারদর্শী আমি না রুটি গোল হয় না সুন্দর হয় না অনেকে রুটি কিন্তু অনেক সুন্দর হয় কিন্তু আমি অত সুন্দর করে পারি না তো ভাজিটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি সব কিছু টেস্ট করে নিয়েছি লবণ টবণ চেকে নিয়েছি এটা হয়ে গেছে তো এই তো এখন রুটিগুলো বানিয়ে নিচ্ছি রুটিগুলো আগেই বলে নিচ্ছি আমার রুটি কিন্তু অত গোল হয় না সুন্দর হয় না তো রুটি বানানো শেষ করে আমি এখন রুটিগুলো ছেঁকে নিচ্ছি তো আমি রুটিগুলো ছেঁকে নেব হালকা তেল দিয়ে হ্যাঁ অল্প একটু তেল দিয়ে আমি রুটিগুলো ভালো করে ছেঁকে নেব কারণ তেলটা দিলে রুটিগুলো একটু শক্ত শক্ত থাকবে একদম আমি যেহেতু সেদ্ধ আটা রুটি করেছি তাই রুটিগুলো কিন্তু বক্সে ভরে দিলে তখন কিন্তু রুটিগুলো একদম নরম হয়ে যেত ত্যাক থেকে একটা ভাব থাকতো তো এই জন্য আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি একটু হালকা শক্ত থাকবে আবার একটু নরমও থাকবে মানে সফট থাকবে আর কি খেতে ভালো লাগবে আবার কাঁচা আটা রুটি করে দিলেও কিন্তু একটা সময় যে খুব শক্ত হয়ে যেত তো এই জন্য আমি ওইভাবে এভাবেই করে দিচ্ছি তো প্রতিদিনই এভাবেই করে দিই এভাবে করে দিলেও ভালো লাগে খেতে আর কি তো আমি এখন ওর বক্সটা টিফিন বক্সটা সাজিয়ে দিচ্ছি তো এটাতে চারটা চ্যাম্বার আছে দুইটা চ্যাম্বারে আমি তিনটা রুটি দিয়ে দিই মানে এক একটা চ্যাম্বার একটু ফাঁকা রাখি ওটাতে ওইটাতে যেহেতু আলাদা এক্সট্রা কোনো প্লেট ইউজ করে না হাত ধুয়ে শুধু এইটাতেই খেয়ে নেয় তো আমি আর একটাতে ভাজি দিয়ে দিচ্ছি একটা চেম্বারে শুধু একটা রুটি দিই ওটা থেকে ও ওই চেম্বারটাই ও খাওয়ার জন্য ইউজ করে তো যাই হোক আমি ওই ও টিফিন রেডি করে দিচ্ছিলাম তো এই তো টিফিন রেডি করা আমার হয়ে গেছে এখন আমি টিফিন পাশাপাশি পানিটা একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে দেব আর এটা হচ্ছে দুপুরবেলা আমি বাচ্চাদের জন্য চিকেন রান্না করে নিচ্ছি তো চিকেন রান্না করার জন্য আমি এটাতে দুইটা টমেটো কুচি দিয়েছি চার পাঁচটা পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি আর তিন চারটা কাঁচামরিচ দিয়েছি আমি এটা ব্ল্যান্ড করে নেব আমি এটা মাখিয়ে রান্না করব তো একটু আলাদাভাবে আর কি তো আমি ছোটো মুরগি নিয়েছি একটা প্রায় একটা থেকে একটু কম আর কি তো আমি আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুই চা চামচ রসুন বাটা দেড় চা চামচের মতো দিলাম পরিমাণ মতো লবণ দিলাম হলুদ গুঁড়া দিলাম দেড় চা চামচ মরিচ দিলাম এক চা চামচ যেহেতু বাচ্চারা খাবে আমি মরিচটা এখন একটু কমই দিচ্ছি আবার কাঁচা মরিচ যাবে এখানে ধনে গুঁড়া দিলাম হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া এক চা চামচ দিয়ে দিয়েছি আর আমি যে পেস্ট করে রেখেছি যে মশলাটা ওই মশলাটা আমি দিয়ে দিলাম 
আমি মশলাটা এভাবে পেস্ট করে দিয়েছি একটু গ্রেভিটা ঘন করার জন্য তো আমি এখন সমস্ত উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি যেন মাংসর ভিতরে ভালো করে মশলাটা ঢুকে যায় আপনারা কিন্তু এখানে আলু স্কিপ করতে পারেন আলু স্কিপ করলে খেতে ভালো লাগবে কিন্তু আমি চাইলেও আসলে পারি না আমি যখনই রান্না করি আমার ছেলে এসে বলবে যে মাংসতে আলু দিও মা ও এটা খেতে খুবই পছন্দ করে তাই আমি এটা দেই এবং এটা তো এখন তো সে খাবে এবং পরের দিন সকালে যে ঝোল আর আলুটা থাকবে সেটা দিয়ে সে রুটি খেতে খুবই পছন্দ করে এই জন্য আমি দেই যেহেতু সে পছন্দ করে তো আমার বাসায় যখনই চিকেন রান্না হয় ওর জন্য আলুটা দেওয়া হয় আচ্ছা যাই হোক আমি এখানে প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে কম বেশি করে দিতে পারেন তো আমি ইদানিং একটু তেলটা একটু কম খাওয়ার চেষ্টা করছি তাই একটু কমই দিচ্ছি তো এটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি প্রায় অনেকক্ষণ যাবৎ মাখা মাখিয়ে আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব তো ফি ফিরে এলাম আধা ঘন্টার পর আধা ঘন্টা পর আধা ঘন্টা পর চুলার জালটা আমি ধরে দিয়েছি এখন এটা আস্তে আস্তে হতে হতে থাকবে আমি এটা আর নাড়াছাড়া করব না জাস্ট ঢেকে কিছুক্ষণ সেদ্ধ করে নেব প্রায় আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যে সেদ্ধ করে নেব তো সে আট থেকে দশ মিনিট পর এ তো আবার আসলাম একটু নেড়ে উপর নিচ করে দেব খুব বেশি না অল্প একটু নেড়ে উপর নি জাস্ট উপর নিচ করে দিলাম তো মাংস থেকেও কিন্তু পানি বের হয়ে আসছে পাশাপাশি তেল একটু বের বের হয়ে আসছে তো একটু নেড়ে আমি আবার এটা ঢেকে দিচ্ছি তো মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে আমি এটা শুধু কষাতে থাকবো কষাতে কষাতে আমি এটা অর্ধেকটা সিদ্ধ করে নেব তো আমি যখন ভয়েস দিতে বসি তখন কিন্তু বাচ্চাদের চেঁচামেচি প্রচুর নয়েজ আশেপাশে অনেক শব্দ হয় তো যেহেতু আমার বাচ্চা বাসায় ছোট দুটো বাচ্চা আছে আপনারা বুঝতেই পারছেন তো আমি যখন কাজ করতে বসি ওরা কিন্তু আমার চারিপাশেই থাকে বিভিন্ন সময়ে সাউন্ড করতে থাকে তো প্লিজ এগুলো ইগনোর করে নেবেন বাচ্চা আসলে কিছুই বলা যায় না বললে হয়তো দেখা যায় মন খারাপ করবে তারপরেও আমি বলি চুপ থাকে যাই হোক এগুলো আপনাকে আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইগনোর করবেন তো মাংস রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি পানি দিয়ে নিয়েছি পানি দিয়ে আমি একটু হালকা ঝোল ঝোল রাখবো আপনারা কিন্তু চাইলে শুকিয়ে নিতে পারেন আর একটু কষা করে কষা কষা করে নিতে পারেন তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ